شجر كافي شجر كافي شجر كافي ማጆቻችን ዛሬ ለመረጥነው ራስ ለው ይተጋበዝናቸው ባለሙያዎች ሁለቱም የሸገር ካፌ ደንበኞች ናቸው ደራሲና 2020 ዓለማየው ገላጋይና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ የትምርት ክፍል መምህሩን ዶክተር ዮናስ አሽኔን የጋበዝናቸው አብራክ በሚል ራስ በጥቅምት ወር 2011 በአዲስ አበባ ከዚህ ቀደም ብሎ በአሜሪካ ዋሽንግተን በነሐሴ ወር 2010 ታትሞ ለንባብ የቀረበው ልቦለድ መጽሐፍ ነው ደራሲው ሙልጌት አረጋዊ የሕግ ባለሙያና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር ናቸው በዚህ አመት የታተሙ በርካታ መጽሐፍት ይያሉ ለምን አብራክን መረጣችሁ ለምትሉ አድማጮቻችን መጽሐፉ ከወቅቱ የፖለቲካ ጥያቄዎች ውይይቶች በአጠቃላይም የፖለቲካ አውድ ላይ የሚያተኩር በመሆኑ ነው አብራክ የፖለቲካ ልብ ወለድ ነው ካለን ጽሁፉ ከወቅታዊ የፖለቲካ አውድ አንጻር ምን ይነግረናል ፖለቲካና ስነ ጽሁፍ ምንና ምን ናቸው ስነ ጽሁፍ በፖለቲካው ውስጥ ሚናው ምንድነው ሚና ካለው የፖለቲካ ሐሳብ የሚያራምዱ የልብ ወለድ መጽሐፍ ተስተዋጽኦ አላቸው ከተባለ አስተዋጽኦቸው ምን ሊሆን ይገባል በሚሉት ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን እንኳን እንደና መጣችሁ ለታችሁም አለማየው እንግዲህ አብራክን ዳንድ የፈጠራ ስነ ጽሁፍ بنመለከተው ለምሳሌ ብራህኑ ዘሪውን ድርሰቶች ማአበል ሶስቱ መጽሐፎች አሉ ድርሰቱ የተፈጠረበትን ዘመንን የሚያሳዩ ነበሩ እና ይሄኛው በዛ ረገድ ዘመኑን ግጥ ዮናስ አሳይቶናል ነው የሚለው አለማየው አሳይቶናል ወይ አብራክ የስነ ጽሁፍ አላባው ምንድነው አንዳንድ ነገር አንስተሃል ይመስለኛል ግን ድክኑ ግል ይወልሽ ግልጽ ነው አሁን የአንዳንድ ጊዜ እንድንጠይቅ ያደርገዳል ጉልበት ያላቹ ሰዎች ሲጽፉ አይተናል በይበልጥ በኢማጂኔሽን ይሄ ምናባዊ ጉልበት ያላቹ ሰዎች ሲጽፉ አይተናል ከባአሉ ግርማ ጀምሩ እስከ ተስፋዬ ገብረአብ ድረስ ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ ምን ይሆናል ጉልበት ያለው በመናብ ጉልበት ያለው ሰው ለመጥፎ አላማ ልብ ወለድን ሲጠቀመበትና ጉልበት የሌለው ሰው ለጥሩ ነገር ልብ ወለድን ሲጠቀመበት የትኛው ነው የተሻለ ምርጫ በለን እንደንጠይቅ ያደርጋል አሁን እኔ ይሄን ልብ ወለድ ሳነብ ራሴን ነው ወቀስኩት ወቀስኩት ማለት ለጥሩ አላማ የተነሳ ጻፊ ካለ የማገዝ የሞራል ጥያቄ ነው ማለብኝ ኢማጂኔሽን እሱ ውስጥ ኢማጂን ማድረግ የማይችላቸው ነገሮች ካሉ በኔ ኢማጂኔሽን ድጋፍ የነተስፋይ ገብረአብን የነባአሉ ግርማን ስራ የሚገዳደር ሊሆን የሚችልበት እድል ነበር ይሄ ልብ ወለድ ግን የምትጋገዝ እድሉ ሳይፈጠር ቀርቶ ነው ብዬ ነው ማስቡ ምክንያቱም ባአሉ ግርማ ለጥሩ ነገር ሲጠቀመበት ተመለከቻለሽ ልብ ወለድ ጥሩም ይሆነው ግን ካለፈው ስርዓት አንጻር ስትመለከቺው ነው ግን በዛን ጊዜ በተቃራኒነት የቆሙት ካራክተሮች በደም ባልተገለጹም ብለሽ እንድታስብ ያደርጋል በበአሉ ግርማ ጉልበት እነዛ ተጻራሪ ሆኖ የቆሙ ካራክተሮች ቢገለጹ ኖሮ ምን አይነት እንደውም ለታሪክ ተገዳዳሪ ሆነ ነገር ሲሰራል አንድ አንድ ጊዜ የሩሲያ ልብ ወለድ ውስጥ ጎርኪን ሲጠሩት ምንድነው የሚባል የሚለው ያለ ጎርኪ ልብ ወለድ የሩሲያ ታሪክ አይሟላም ብለው ነው የሚያስቡት ልብ ወለድም ወደ ታሪክ ውስጥ የመግባት ጉልበት አለው ማለት ነው እኮ አይደል? አዎ ይሄም ልብ ወለድ የኛ ዘመን ልብ ወለድ ነው በዚህ ዘመን ውስጥ በደንብ አክቹአል የሚታይ ነው አንድ አንድ ካላለፍሹ በስተቀር እኮ አይታይም ርቀሽ ተራራ ላይ ሆነሽ ወደ ታሽ ስትመለከቹ ነው ታሪክ ይሄንን እድል ይሰጠን ነበር ፖለቲካው ውስጥ ሆነሽ ግን በጥብጥ ውስጥ ጮሃት ውስጥ ነው ያለሽ በጥብጥ ውስጥ ጥሞና ሊኖር አይችልም በዛው በጥብጥ ውስጥ የባሉና የብራህኑ ዘር ይሆንና የተስፋዬ ገብረ አባና ያህል ጉልበት ኑሮ ቢሰራ ኑሮ ይሄን ዘመን ምናልባት በደም በሚያሳይ ይሄ ልብ ወለድ ያልተካተተበት ታሪክ የዛ ዘመን ታሪካ ያሟላም ተብሎ እንዲታሰም የሚያደርግ ነበር አይዲዮሎጂ አለው ዶክመንቶቹ በግልጽ አይነገሩም እንጂ ከብዙ ዶክመንቶቹ ውስጥ ስለ ቋንቋ የቋንቋ ደግሞ የሚፈጥራቸው የፌደራሊዝም በሱ ላይ የሚንትል ሚል አለ ዩኒቨርሲቲ ጉዳይ ምንድነው ሚል ጽሁፍ ጽሁፍ እንኳን ወደ ታቹ ጽሁፍ ወንጀልም የሆነው እንዴት ነው ኢትዮጵያዊነት ምንድነው ጉብኝት እ ደሙ ይወያኒዎች በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረጉት ይያለ ከጥናት ከዶክመንት ጋር ሁሉ የታያዙ ነገሮችን ያቀርባል እነዚህ ዶክመንቶች ወደ ታሪክ ቀይሩ ማምጫ መንገድ ቢኖር ኖሮ ምናልባት ይሄኛው ልብ ወለድ ታሪክ የኛን ታሪክ የሚያሟላ የማማላት እድል ይኖረው ነበር ብዬ አስባለሁ እና ጉልበት ያለው ደራሲ 
ለመጥፎ ሲጠቀምና ጉልበት የሌለው ደራሲ ለጥሩ ሲጠቀም ይሄ ጥሩውን ለማበረታታት የግድ መጠቀም መቻል ነበርብን በያስባለሁ ሜቢ በሚቀጥሉ ስራዎች ውስጥ እንደሱ እንደሱ የምትጋገዙ ነገር ካለ ምናልባት ዘመናችን በታሪክ ብቻ ሳይሆን በልብ ወለድም ተሟልቶ እንዲገኝ የማድረግድሉ ይኖራል የሚያሳዝንኩ ነው ብዙዎቹ ጻሃፊዎች በተለይ ከሌላ ሙያ የሚመጡ ጻሃፊዎች ጥሩ ነገር ይዘው ይመጣሉ ነገር ግን የዚህ የአርቶት ስራ በፊት ኩራዝ የነበረው ትልቅ ሚና ኩራዝ የመጻፍት ድርጅት ይባል የነበረው የነበረው ሚና ዛው ውስጥ የነበረው ሰዎች የነበራቸው አስተዋጽኦ ለስነ ጽሁፍ በጣም ከፍተኛ ነበር በተለይ ኤዲተሮቹ አይደል አለማየው ነው አስተማማ ኤዲተሮቹ ልክ ነው እኮ አንድ ጊዜ ሌሎቹን ባንናገር ጥሩ ነው ግን አብርሃም ረታ ናዝሬት ተሰብስበን የሆነ የስነ ጽሁፍ እንደ እንት ነገር ነበር ዛ ላይ ያነሳው ነበር አቢዮቱ በተጀመረበት ሰዓት ላይ የልብ ወለድ ጥረቶች ታይተው ነበር አቢዮቱ ደግሞ በኪነ ጥበብም በስነ ጥበብም በልብ ወለድም መደገፍ መቻል አለበት ሳይደገፍ ምቅረቱ ላይ ያሉትን ሰዎች አስቆርፈዋል ስለዚህ ኩራዝ ውስጥ ላሉ ኤዲተሮች ትንሽ መደገፍ ያለበት እንደውም በጣም ውሽልችል ብሎ አቢዮቱን የሚቃወም ካልሆነ አቢዮቱ ሊያሳይም ይችል ልብ ወለድ ከሆነ አግዙ እና በዚህ አንድ አመት ሁለት አመት ብዙ ልብ ወለድ መውጣት አለበት ብሎ አመራር ሰጥተው ነበር አለ ወነቱን ነው ከዛ በኋላ የወጡትን ልብ ወለዶች በሙሉቆች ብለን سنቆጥር የኤዲተሮቹ እጅ ያለበት ነው አንዳንዴ ከኤዲተሮቹ ስራ ውስጥ ስታወጪ ከዚህኛው ልብ ወለድ ጋር ማች የሚያደርግ ፓራግራፍ ሁሉ ታገኛለሽ አውጥቶ አሳየን ሁነት ነው ለምሳሌ ካደፍሩስ ውስጥ አወጣ ያኛው መጽሐፍ አንነግርም ኤዲት ያደረገው ዳኛቸው ነው አምጥቶ ከዚህኛው ጋር ሲያርግ እኩል የሆኑ ፓራግራፎች ቋንቋቸው ኤክስፕሬሽኑ እንዳለ ከእንትን ይመጣው ደዚህ ስለዚህ ዳኛቸው ወርቁ እጅ ታየ አዎ የስባሃት እጅ ነበር የጋሽ ያስፈው የአውግቸው ተረፈ የደበበ ሳይፉም ነበር በመጠኑ እና የነሱ የነሱ ጉልበት ተጠራግሞ ያንን የአቢዮቱን ዘመን ልቦለድ አጠናክሮ እንዲወጣ ምናልባት ከነሱ ከተነጠሉ በኋላ ደራሲዎቹም በሙሉ ስታይ ይሰሩት የማይረባው ሆነ ስለዚህ ኤዲተር ጉልበት አለው አብሮ ተከትሎ የሚሄድ ከሆነ በይበልጥ ይሄን ዘመን አብረን ይያየ ነው ከሆነ ሊገለጽ የሚችልባቸው ስቶሪዎች ብዙ ናቸው ብዙ መልክ አለው አንድ አንዴ ሳቂታው ተብሏል ነበርም ምክር ቤቱ ተብሎ ነበር የፓርላማው ሳቂታው የተባለው ብዙ ሳታይር ሆኖ ብዙ አስቂኝ ሆኖ ነገሮች በፖለቲካ ውስጥ ስለነበሩ ነው ሲወራ ይስቃሉ ምን ያርጉ ምክር ቤት እና ሳቂታው ተባለ ይሄ ሳታይሩ ምን ምን ዚል ቦለድ ውስጥ አታገኙ ዘመኑ ይፈጠረው ሳታይ ራሱን በኢማጂኔሽን የሚያስገባቸው ሳታይሮች ወይም ኮሜዲ የሚመስሉ ነገሮች አስቂኝ ያስፈልጋል ለልቦለድ ዘመኑን አንዳንዴ በቀልዱ ውስጥ ታገኙዋል እሽኩ አይደል እንደውም የበለጠ ስሜት ይሰጣልኩ የበለጠ ነበርው እና እነዛ ፖለቲሽያኖቹ ሲያወሩ حزب እንዲስቅ አንድ ሰሞን እንደም እንደመዝናኛ ተቁጥሩ ነበር ፓርላማው ሄዶ ሰው ሁሉ ጧጧት ፓርላማ የሚባለው ፕሮግራም ያይ ነበር እሱ የለዛ በዛን ጊዜ የነበረው ለዛና ቀልድ በእነዚህ ልብ ወለዶች ውስጥ አታያቸው ሲሪየስ ነው አሁን ያለው ፓርላማ አይነት ማለት ነው ምናልባት የነዚህ ከረር ያለው የፓርላማ ባህሪያት ሁሉ እዚህ ውስጥ ይታያሉ ባይዲዮሎጂ ነው ክርክሩ ሲያሰር ለምን አትይም ባይዲዮሎጂ ትመጭበታለሽ በሕገ መንግስቱ ትመጭበታለሽ እንጂ እነዚህ እነዚህ ሰዋው የሆኑ ባህሪያት በዚህ ውስጥ ተቀርጾ ቁጭ ብሎ አላዩ ይሄ ደግሞ መወቃቀሻውም ካሉት ከተላልቅ ደራሲዎችና ኤዲተሮችም ጋር ግንኙነት ይኖራል ዘመን ነው አይደል የኛ ዘመን በልብ ወለድ በኩል ተቀርጾ እንዲቀር አጋጅ የሆኑ ኤዲተሮች አብረው ሊሰሩ ይገባል ከሚቀጥሉት ደራሲዎች ጋር ጭምር ማለት ነው ጉድለቱ የዚህ ዘመን ስለ ጽሁፍ በአብዛኛው ይሄ ሳይሆን አይቀርም ብዬ ነው ልክ ነው ባለቤት ሆኖ ወይም አንድ አንድ ደራሲዎች አሉ የእንደ ባሉ ግርማ አይነት ያስፈው ሲነግሩ ይምናሉ ኦሮማይን እኮ አንዶራል ሞላውም ጽፎ ሲያመጣ ያው ሁሉ ሰፊ የሆነ እንግዲህ እነሱ ላይ ተመልከታቸው አይደል ፊያሜታ ነው ያቸው ያሳሳላቸው መጠን እዚሁ ውስጥ በዚህ መጠን ሊሳላ ይችልም ነበር ወይ ያሉትን ዘመን አይደል የሚገልጽ ለምሳሌ አሁን ትግራይ አከባቢ ያሉትን ፖለቲሽያንና ኦሮሞ አከባቢ ያሉትን ፖለቲሽያን እንዳለ ጥሬ የአማራ ሰንትመንት ባለው መንገድ ነው ሲያወሩ መታየው ወሩምኛ ከተት ሲያደርጉ እንትና ቆ ምናምን አደ ምናምን ምናምን የሚባል ነገር የለው እሱ ቢባት ትንሽ እኮ እንትን ሂውማን እንትን ይኖረው ነበር አይደል እንደውም ዋናውን ካራክተር ወይዘሮ ጽጌ ሶል ይያሉ ይጠራሉ ለሳቸው ካራክተር የሚሆን አይደለም አይደል ሶል ከሚሉ ይልቅ በናቱ ወይ ባባቱ ቢጠሩት አይደል እንደሱ ደግሞ አለ በትግራይ ባህል ውስጥ አይደል እንትን አባት እንትናት እንትና ልጅ ምናምን ወዲ የሚጠቅምና አዎ እነሱ እነሱ ነገሮች በሙሉ ቢካተቱ ሰዋዊ ሴትየዋ ለመሳል ሰዋዊ 
እገዛ ይኖራቸው እንኳን ይኖራቸው ነበር ንሱ ሁሉ የሉም ክር ያለው ቋንቋ ነው ከኦሮሞ እናትና ሁለቱ እናቶች ሲገናኙ እዛ ላይ ምናብ እንዴት ሳይፈጠር ይቀራል የአረቦቹ ድራስ ያለ አረብ ሲኢራን ነው ይምናምን አይደለም ጂሰስ ዘ ሰን ኦፍ ማን የሚወለድ አለው ጂሰስ ዘ ሰን ኦፍ ማን ላይ ሁለት እናቶች ነው የሚያነጻጽሩ የኢየሱስን ዘመን ወደዚህ አላየም ወደዚህ አላየ ዩኒቨርሳሊቲ ያለው ለከዚህ መጻፍ ላይ ጽጌና የአርካኒ እናት ሲገናኙ አራሪ ያ ስሜት መኖር ነበረበት አይደል ጉድ ይተበደልን የሚሉ ልጆች ያሏቸው ናቸው ሁለቱ ሁለቱ ሲገናኙ ምን አለው እሱ ሁለቱ እናቶች ተመልከች ኢየሱስ ተላልፎ የተሰጠ ነው በከህደት ካህዲው ደግሞ ይሁዳ ነው የሁለቱ እናቶች ይገናኛሉ የሚገናኙት በመናብ ነው እቺኛ ቶክስ አለች የይሁዳ እናት አሳልፎ ሰጠተ ባለ አይደል አልተቀበለችም እናት ናት ግን የምትለው ምንድነው የራሷን የልጇን ፓርት ካወራች 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 በኋላ የናትን ነገር ሌላሷ ይፈርደኝም ማርያም ራሷ ትፈርደኝ ትላለች አይሽ እናት ምትዳኙ በእናት ነው እዚ ልብ ወለድ ውስጥ ሁለቱ እናቶች ሲገናኙ መደኛኘት አለ በእያስብ ነበር ሁለቱ እናቶች ግን ዝም ብሎ በቃ ደሳላቸው ተገናኙ ምናም እንደዚህ ያሉ እንግዲህ ልጄና ደራ ምናም ተባብሎ ተለያዩ ይላል እዚህ ጋር የሚከሰከስ ምናብ ቢኖር ኖሮ ደራሲው ውስጥ እዚህ ጋር የሚከሰከስ ሊኖር ይገባ ነበር ምናን ባት ደሞ ይገጸ ባህሪያቱ አሳሳል ላይ አንድ ነገር በተል ዓለማዩ ምናን ባት አው ይሄው ልጅ አው ያሳሳሉ ላይ ሁሉም ካራክተሮች የሚታዩ አይደሉም ልክ የዶስቴቭስኪ ካራክተሮቹን በሚስርበት መንገድ አይዲዮሎጂ የራሱን ሐሳብ የራሱን አይዲዮሎጂ ስነ ልቦና ምናምን የሚሆኑት ፋክቶቹ ናቸው መተው ይክልክ በጋዜጣ የሚቀረጽ የሰው ምስል አይተሽታቅ የጋዜጣ ጽሁፍ ሁሉም ካራክተሮች ልክ እንደሱ ናቸው በቲዮሪ በመናምን በመናምን የተቀረጹ የሰው ምስሎች ናቸው ሲንቀሳቀሱ ምታዩ እዚህ ጋር የሚነኩበት መንገድ እድልም አልተሰጣቸው ትንሽ የፍቅርን ጉዳይ ለማንተ ለማለት ሲሞክሩ ታያለሽ እንጂ የተለየ ፍቅርን የሚያስተናግዱበት እናትነትን እንዴት እንደሚያስተናግዱ አንዲት እናት በሁለት ልጆቿ የተሳደደች ልጇም የራሷ ልጅ የራሷን ልጅ ያሳደደ ምንድነው ፊልም የምታደርገው ምን ምድል አልተሰጣት ምዛጋ ለመቅረጽም እኮ ዛጋ ነው አይደል ስትዋጅክ ማሳየት መቻል ነበርበት በደንብ ጊዜ ሰጥቶ ቦታ ሰጥቶ ወንድምና ወንድምም ተመሳሳይ በአይዲዮሎጂ ሲከራከሩ ነው ልክ እንደ ጋዜጣው ቅርጽ እንጂ አቋማቸው ሰዋዊ ሲሆንና በደንብ ሲሳሉ በደንብ እንዲታዩ ሲደረግ አይታይ ባአሉ ግርማ በትንሽ ነገር ነው ካራክተሮቹ እንዲታዩ የሚያደርገው አንድ ቦታ ላይ የራሱ መስተውት ምስል ሲያይ በቦክስ ከራሱ ጋር እየተጣላ ነው ካራክተሩ የቀይ ኮኮብ ጥሪ ላይ ፍርክስክስ ብሎ መስተውቱ አልወረደም እዛ ፍርክስክስ ውስጥ ግን ካራክተሩ ይታያል በስም እንኳን በስም እንኳን ስትገልጫቸው የባአሉ ግርማ ካራክተሮች በሙሉ የተነሱበትን ሐሳብ የሚደግፍ ነው የሚሆነው ሲራክ የሚባል ጻፊ አለ ሲራክ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ለመጻፍ የሚነሳ ሌላ የጻፊ ስም ነው ፍኖት የምትባል አለች መንገድ ናት ድራሲውን መንገድ የምታሳይ የምትቀድ ናት ሌሎች ሌሎች ካራክተሮች ሂሩትን ስታይ ሂሩት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወሲብ ጉዳይሽ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላት ትርጉሙ ሂሩት ማለት በዛ የሚያዝ ነው ካራክተሩ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ሌሎችም ሌሎችም ድርቤ ድርቤ አብዮቱን በፊውዳል ከፊውዳል ጋር ድርቦ ስለያዘ ድርቤ ተባለው እዚህ ጋር አብዮተኛ ይሆናል እዚህ ጋር ደሙ ስትመጪ የእመቴ ልምጣ ምናምን ይያል አብዮተኛ ከሆነ አብዮት ተባቂ ከሆነ እንዴት እና እስቲ አሁንማ ማጎመንትም ማለት ጉልበት መሳሙንም ተተዋል ምን ይያሉ እኛ ዋናው አካራክተር ሌሎችም ስራዎች ላይ ስታይ በስሙ እንኳን ተነስተሽ ለመተን ተነድሩ ይኖርሻል እዚህኛው ጋር እንደሱ አይነት ጥረቶች ሲደረጉ አትመለከቱ ከጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ዋልታ ይባላል ዋልታ ምናልባት ቋሚ ምሰሶ ሊሆን ይችላል አንደኛ ደግሞ ዘመንም እኮ የጣላቸውና ባታነሻቸው ጥሩ የሚሆኑ ሲያሚዎች አሉ አንዱ ዋልታ ነው ሌላው ሜጋ ፋና ምናም የስቴጂ ጥሩ ጥሩ የምናብ መከስከሻ ቃላቶች ሆኖ ግን ዘመን እየጣላቸው እየጣላቸው በይበልጥ በዚህ ዘመን ኗሪ ውስጥ ጥሩ ስሜት ያልፈጠሩ ቃላቶች በተለያየ መንገድ በማርጀታቸው በድግግሞች ነው አገዛዛ ያነወራቸው ያነወራቸው ዘመን ያነወራቸው ናቸው አሁን እንደሱ ስትየኛው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ተደርጉ የካራክተራይዜሽን ላይ ሙሉ ትኩረት ቢደረግበት ኑሮ ልብ ወለድ ምናልባት ሁላችንንም የሚወክል የተሻለ ይሆናል አሁን ግን ይሄኛው መጽሐፍ ከልብ ወለድነት ይልቅ በቲዮሪ በመናምን በመናምን ይሄን ዘመን በደንብ ይዞታል መልስ በመስጠት ጥያቄዎች ሊሆኑ ነገሮች በሙሉ መልስ በመስጠት ይዞታል ይሄን ዘመን ማለት ይቻላል
አንድ ነጥብ እዚ ላይ ምን አልባት መጽሐፍ በጣም ለማይጥሩ አርጎት እንትኖታል የዚህ ስነ ጽፋይ መስፈርቶቹና ሊተራሪ ኤለመንትስ ማለት ያነሳ ከዛ አንጻር ሳይሆን በኋላ ላይ ፍልስፍናዊ ወይ አንባቢን ያጠቅባሉ ለምሳሌ ፋክቶ ቲዮሪ ንም ሪዮት አለሞችንም በማምጣት እሱ አንዱ ጠንካራ ጎነ የሚተቸው መጽሐፉንም እዚህ ይቀርብ ነው ሲሪስሊ ስለምንወስደው ነው እኛ ሀገር ሄስ ይስ ይሰጥ ትንሽ ድብድብ ምናምን አይነት ነገር ወይ የሚመጥላት ብቻ ሳይሆን የምትወድ ምን ነው የሚወደድ መጽሐፍ ነው የሚተቸው እንጂ አንቀርበም ነበር ብዬ አስባለሁ ግን አሁንም ተቀድም ያነሷት አሳ ማምጣት ፈልጋለሁ የአቢዮታ ዲሞክራሲ አገዛዝ የኮሙኒስት አይነትም አገዛዝ እኮ አይደለ ፖስት ኮሙኒስት አገዛዝ ነው እንደዛ አይነት አገዛዞች ሰዋዊ ካራክተርን እንዲኖር እኮ አይፈቅዱልህ እንደውም ኮሙኒስት ስቶ ስት ያለ ሰበእና የተሻለ ሰው ከራሱ ጋር የሚቀጭ ባህሪን ይፈቅድልሃል አገዛዙ ይሄኛው አገዛዝ በጣም በጣም የተለየ አገዛዝ ነው በየቤቱ በአይምሮህ ላይ የሚሰራ እንደ መብራት አይነት ሰው የሚያደርገ ወይም እንደ ክብረት አይነት ሰው ስትሆን ሰው መሆን እንት ተከ ለፓርቲው ደቀ መዝሙር ተሆን አለ እቤት ውስጥ ፕራይቬት ስፔስ እንኳን የፓርቲው ታማኝ ነው የምትሆኑ ያንን ያሳጣ አገዛዝ እንደሆነ እኔ በዚህ ውስጥ በደንብ ስለኖርኩኝ በፍርሃትም ይሁን ወይንም አገዛዙ በሚፈልገው ነገር ዝም በማሰኘት ደረጃ በጣም የላቀ ስኬት አስወ በጭቆና ደረጃ በጣም የስፔስ የፈጠረልን አይደለም እና እሱን አገዛዝ የተሻለ ሲገልጾታል በዚህ ግድፈቱ ምክንያት በመናባይ ሰዎች ቢያበዛ ኖሮ አገዛዙ የነጻነት አገዛዝ ሊመስል የነጻነት አውድ እንዳለው ሊነግረኝ ይችል ነበር እኔ እንደውም በጣም እየተሳካምለው ለምን እንደው አገዛዝ ምን ያህል ጭቆኝ እንደሆነ ግን ፍንተው አርጓ ሳይቶ የአለማየው ሂስ እንዳለው የተሻሉ ሰዎችን እየተነተነ አሁን አለማየው ባለም ቢያመጣ ኖሮ ምናልባት ተቃርኖ ነው የተሻለ ይታም አገዛዙንም የሬዚስታንስ ሳብጀክት ምንላቸው ይሄ እንቢ የሚሉት ማንነቶች ከቤት እስከ አደባባይ ድረስ ቢያመጣቸው ኖሮ የከራስ ጋም ሲጋጭ ከማህበረሰቡም ጋር ሲጋጭ ከአገዛዙም ጋር ሲጋጩ በተለሻለ ምን አብያመጣቸው ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ትልቁ ስኬት የምነው አገዛዝ የምነለው ከሰው በላይ ነው የሚለው አለ ወያኔ ከሰው በላይ ነው ያዲ ከሰው በላይ ነው አብዮ ታይ ዲሞክራሲ ሰው እኮ አይደለም ይያ ሊያስረዳ ይሞክራል አይ ወያኔ ሰው ነው ይሄ ነው ብሎ ለየገደለው መጨረሻ ላይ ሰው ነው ብሎ ይስለሚያምኑ ነው እና ሰው የምንለው ካራክተር አለ ወይ በዚህ ዘመን ነበር ወይ ነጻነት ያንን የሰዋዊ ህይወት መኖሪያ መፈላሰፊያ እና ነጻብራ መኖሪያ መንገዱ ስ ነበር ወይ ብዬ እንጠይቀን አገዛዙ ምን ያህል ሰፎኬቲንግ እንደነበረ አሳይቶናል ብዬ አስባለሁ እሱ ትልቁ ስኬት ነው ያ አገዛዝ ኢትኖግራፊ ለፖለቲካል ሳይንስ ተማሪዎች እንደኛ ላለ ለ በጣም ጥሩ ዶክመንት ፓወርም እንዴት ነው ምን አደረሰው ይሄ አሁን የመጡት እንትንታኔዎች አሉ ባዮ ፓወር በደም ስር ውስጥ ሁሉ የሚገባ ኃይል አለ ያገዛዛል ያን አገዛዝ በደም ባርጎ ስዕሉን አሳይቶናል ቆሞ ከሰው በላይ ነው ይላል ወያኔ አገዛዝ አይደለም ያ መንግስት እኮ ሰው አይደለም ፓርቲው ሰው አይደለም ከሰው በላይ ነው ይላል ሜታፊዚካል ኤለመንት ያመጣና ማለት ነው ስለዚህ አይ ሰውስ ምን ይሆን ሲባል እና አርካኔ ናቸው ሰው የሚሆኑት እሱን ለመሻገር የሚሞክሩት እነሱም ከተሻለ ይገልጻቸው እናቶች ያልከው በደም እስማማለው ግን ያ አገዛዙ ላይ ጠንካራ ሆኖ ታይቶኝ ይወደርኩትም ለዛ ነው እኔ ምናልባት ምናልባት እንግዲህ የዚህ ሌፍቲስት የሆነው ሪዮት ዓለም በአብዛኛው ዓለም አቀፋዊ መሆኑ ይሄኛው ግን ከዚህ ከብሔር ጋራም ስለሚያዝ ኢሞሽናል የሆነ ነገርም ስላለበት ቡድኖቹ ከዛ ውጪ የማሰብ ነገር አይፈቀድላቸው ይሄ ስለ መስዋዕትነት ስለ ብዙ ነገር የተከፈለበት ነው የሚለው ነገር ያነሳ በሚገልጽበት ጊዜ አሁንም በሪያሊቲም ያው ነው የሚገለጽ አይደለም እንዴት ይመልፍ ከትፔሌፍንና የትግራይን ህዝብ አንድ አድርጎ የማሳየት ነገር አይደለም ምናልባት ዮናስ እነዚህንም አንድ ላይ ታያይዛቸው እንደሆን በየ ነው ፓርቲ አይደለም ፓርቲ አይደለም ማሪዮት ዓለም አይደለም ከዛ በላይ ነው የስሜት መነገርም ይጨመርበታል ምክንያቱም የብሔር ጉዳይም ስላለበት ምናልባት አላቀ ይሄ ግን ይሄ ሁሉ ግን በልቦለድ ጻፊ በኩል ሲታይ የራሱ ማጉያ መንገዶች ተከለ አሉት እኮ አይደል ህዝብን በይበልጥ ደሞ ባይዲዮሎጂ ተራራቁ ባይዲዮሎጂ ተቀራረቡ ከመዓለት ይልቅ አንድነታቸው ሊያሳይ የሚችል ሰው መሆናቸው ሊያሳይ የሚችል ብዙ ታሪክ አለ አንዱ ልንገርሽ ስለሃት የነገረኝ ነው ኬኔዲ ተገደለ አሜሪካ ውስጥ አሜሪካ ለካ ያን ትግራይ 62 ምናምን 60 ምናምን አከባቢ ያሜሪካ እርዳታ አይመጣል ይሄ ዩኤስኤድ እንደ ወለታ ቁጥራውለታል ኬኔዲን ይሰሙት ከሁለት ወር በኋላ ነው ወይ ከአመት በኋላ ያ ጎበር ቀበር አዘጋጁለት ለኬኔዲ ያ ጎበር ቀበር ምክንያቱም ባለ ወለታቸው ነው በመከራ ጊዜ አብሯቸው ነበር በተራቡ ጊዜ ራብ ወረደ ጊዜ አብሯቸው ነበር ስለዚህ ጉዳዩ ፈረንጅ ነው የራሱ ጉዳይ አላሉም ስባት ሲነግረኝ ያ ጎበር ቀበር ተዘጋጀለት ዘመድ ለምሳሌ አስከሬኑ አይቆይም ማንጭ ጋር አንድ ቤት ውስጥ ስለማይቆይ አዎ ከሩቅ ያሉ ዘመዶች ሰምተው ሲመጡ እንደገና አንድ አዲስ ያስከሬን ሰዓት እንታዘጋጅና ቀብር ይካሄዳል 
ይሄ እንደ ዘመድ ሲሆን ማለት ነው ለኬኔዲም ያ ጎበር ቀብር ተዘጋጀለት እና በትግርኛ ሲነግረኝ ምንድነው የሚለው አሜሪካኖች አበዱ ንጉሳቸውን ገደሉ ባለውለታችን ነበር በችግራችን ጊዜ እንደዚህ እንደዚህ አወያ አወያ ወይ ልቦና ይስጣቸው ምናምን ሚል ነው ሰዋዊ ባህሪ ማለት ይሄ ነው ወለታን አለ መተ አለ ለመዘንጋት ኦሮሚያን ማካባቢ ስቴጂ ተመሳሳይ ባህሪ አታልኩ ሰው መሆን ከዚህ ሰው መሆን በላይ ነው እንግዲህ ያ ፖለቲካ መጥቶ እኔም ብቻ ስሙኝ የሚለው ግን ሊያጠፉ አይችልም በፍርሃት ተቀመጭ ይሆናል አይደል አንድ ላይ አምስትም ተጠርንፉ ልጅሽ ያንቺ ሰብሳቢ ሆኖ ምናምን ምናምን እንደዚህ እንደዚህ በሄራይ ቲያትርም ተጀምሮ ነበር አይደል አንድ ላይ አምስት ተሰብስቡ ተብሎ ዋና አስራ አስኪያጁ ምናልባት በደንብ አይዲዮሎጂ ከገበው ዝበኛው ለየሱ ሰብሳቢ ሊሆን ይችላል አንድ ላይ አምስቱ ቤቱም ውስጥ ልክ እንደሱ ነው ልጅ በእናት ልጅ በአባት መከባበርን ለመበጣጠስ ነው ያ መከባበር ይጣፋሉ ይብለሽ ተታስብ ግን አይጣፋም ውስጥ ለውስጥ እየተስለከለከ ይቆያል ይሄንን ነው ጥሩ ምናብ ያለው ሰው ማይትና ማውጣት ያለበት አንድነትም ሊሰበክ የሚችለው ከዚህ የጋራ ባህሪያት አንጻር ተነስቶ ነው ይመስለኛል እንጂ ባይዲዮሎጂ ከተነሳሽ ያ አይዲዮሎጂ መልሳል ነው ሁኔታ ነው ስለዚህ ያንን አብሮ ማስኬድ ትንሽ የሚከብድ ነው የሚሆነው ወደፊትም የሚሰሩ ልቦለዶች ካሉ እነዚህን ማህበራዊ እሴት ያላቸው አንድነት ሊሰብኩ የሚችሉ ምናምን ምናምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ ከአይዲዮሎጂ ባሻገር ከታሪክም ባሻገር አንድ መሆናቸው ሊያሳይ የሚችል እድል ቢኖር ነው የተሻለ ሊሆን የሚችለው በየን ማስበው ፖለቲካ እና ስነ ጽሁፍ ምንና ምን ናቸው እንደኔ እንደኔ ፖለቲካ እና ስነ ጽሁፍ መገናኘት የለባቸውም በየ አስባለሁ ምጽፊ ከሆነ ጥሬ ሐሳብሽን ማውጣት እዛ መጽሐፍ ላይ እንጂ ወደ ልብ ወለድ ስታመጣው ያልበሰለ በታህ አንድ ማለት ነው ፖለቲካ እኮ ያልበሰለ ታሪክ ነው አይደል ፖለቲካ ሲቆይ ታሪክ ነው የሚሆነው አይደል ከታሪክ ተነስተሽ ለጽፊት ይችላል ታሪክም ይርቃል ለልብ ወለድ አሁን እዚህ ቁጭ በየ ኢጣሊያኑን ዘመን ጭፍጨፋውን ምኑ ምኑ መሰረት አድርገ ሊጽፍ ይችላል ግን ቀረብ እንዳለው ልብ የሚስብ አይሆንም ልክ እንደ ሱሉ አማካኝ ቦታ አለው ታሪክም ሳይሆን ፖለቲካም ሳይሆን ፖለቲካውም ትንሽ ተረጋግቶና መልክ ይዞ ልክ እንደሆነ እንደ ተበጠበጠ ከሳልሹ በታህ ሆኖ ይቀራል በእያስባለሁ በኔ ነው የኔ ሐሳብ ከተሰራ ግን ደግሞ በደንብ ምናልባት ድምዳም ያረክሹ ዳኛቸው ወርቁ እንደሱ አርጎ አላሉ ዘመኑ ለመጻፍ ሞከረ የአፍሪካ መጽሐፍት ምናምን ሊያሳትሙለት ይሆነ የአፍሪካ ምናምን ወሰዱ መጽሐፉን ቀይሩ ይላል መጨረሻ ላይ ምክንያቱም አክቹዋል በሆነበት ሰዓት ላይ ነው የጻፈው ልብ ወለዱ እሱ የሰጠው ድምዳሜ ተቀይሩ አቤውቱ ሌላ መልክ ይዟል ቀይሩ ሲል ቀይሩ አቆሟላችሁ እንደቆ መቀረ ይላል ያ ልብ ወለድ ምክንያቱም መልካ ሊያዘም ገና በጽንስ ላይ ነው በጥብጡ ገና በጥብጥ ባለበት ሰዓት ላይ ስለዚህ ፖለቲካ ቀጥታ ወደ ስነ ጽሁፍ ባይመጣ ለኔ እመርጣለሁ ጉልበትም ደራሲ ጉልበት አለው በእያላሰበ ሚያን ይሃል ለማሳየት የሚችልበት መድል ትንሽ ከፖለቲካው ጋብ ሲል ታሪክም ከመሆኑ በኋላ በፊት ቢሰራ ስነ ጽሁፍ ውስጥ የተሻለ ጉልበት ይኖራል ማሳያም ማስተማሪያም ማዝናኛም ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል ባለበት ሰዓት ላይ ከመስራት ይልቅ ዮናስ እዚህ ላይ ዓለማዩ ያዩ ፖለቲካን ፓርቲ ፖለቲካ አገዛዝጋ ካለው ሪሌሽን ብቻ ነው ሰፋ አርገን بنናይ ሰውን ከፖለቲካ ማውጣት ስነ ጽሁፍንም ሰውንም ብዙ ላይቻል ይችላል ግን ከሱ በጣም ለሱን ተመርኩሽ የምናገረው ለምሳሌ ንጹ የሆነ የሰው ልጅ የላይፍ ሂስቶሪ ነው የምንለው የኔን ያንተን ህይወት በጽፈው አንተ ለታሪክም ለፖለቲካ ጥናትም ጥሩ ገባት ይሆናል ፖለቲካ ለጻፍ ብለስ መነሳት ሳይሆን የከሌና የነንቶኔን ታሪክ የነንቶር የህይወት የየረት የኑሮ ሂደት ቀርቶ መጻፍ የደራሲዎች ሐላፊነት አምባቢዎች ወስደው ሲወስዱት የታሪክ ሰዎች እኔ ሲሪየስሊ ነው ሞስቶ የልቦለድ ስራዎች በልቦለድ ለኔ በልቦለድና በታሪክ መጻፍ መሳከለ ያለው መስመር በጣም ቀጭ ምክንያቱም ከይትም ምናሩ ራሱ የ ማህበረብ የፖለቲካ የሁሉም የተሰሰሩ ውጤት ነው ደራሲው ክራሱ ቆይ ማህበረሰብ የፈጠረው ነው ከማህበረሰብ በላይ ይሄዳል ወይ በናል ምን ነው ፖለቲካ ነው እሱ ከሄደ ከማህበረሰብ ጋር ይጋጫል እንደ ፖለቲካ ዶክመንት ለወስደው ይችላል ነው እንሳነበው ያንባቢ ነጻነት ይሰጣዋል ደራሲዎች ግን የየለት ኑሮ በሚጣፈጥ ቋንቋ ፖይቲክ አሁን የጎደለዋል ከው ነገር ቢጻፍ ለታሪክም ግባት ይሆናል የአገሩን ፖለቲካ በተሻለ መንገድ ለማቅናትም ለመረዳትም ይረዳል ምክንያቱም ፖለቲካ እኚህ ላይ የሚያመጣውን ተጽኖ የኔን ህይወት ብቻ በመናገር ዝም ብሎ ያንድ ግለ ሰበን ህይወት በመተረክ ስለ ፖለቲካ መጻፍ ይችላል ለምሳሌ አንድ አንድ ዘፋኞች ቀጥታ ፖለቲካ ንስፈን ሲሉ አያመርባቸው ፖኤቲክስ ይሆኑ በጣም ያምራል መደምደሚያ እንዲሁን አንተ ያቄጅ የነበረ ወደሱን ሄድ መሰለኝ ፖለቲካ በአጠቃላይ ማህበራዊ ሳይንስ ለመረዳት ለመተንተን 
ሳይንሳዊ ሆኖ ዘዴ ብቻ አይበቃም እንደው ስነ ጽሁፍ የሰውን ልጅ ውስብስብነት ለመረዳት ያግዛል ይባላልና እዚ ላይ ሐሳብ ስጡበት በሳንቃ ስንጥቅ ውስጥ የሚያልፉ የህይወት እንጥቃቀን ነገሮች ለማሳየት ስለሚችል ስነ ጽሁፍ እንደው የዚህ ሳይንሱ ብቻ ሳይሆን ስነ ጽሁፍ ቢያግዘው ይበለጠ ይሆናል የሚል ነገር አለ ዓለማየው ደግሞ እዚህ ላይ ይሄንን አንተ ብታነሳ ደስ ይለኛል ፖለቲካው ስነ ጽሁፉን እንዳያሸንፈውስ ማድረጊያ መንገድ ድክ ነው ጓሁን የአቢዮቱ ዘመን ላይ የነበሩ 71 63 ስለ ገና ሰው በፍርሃት ውስጥ አይደል የነበረው ያኒ ልቦለድ ማውጣት ተቸገረ ይጽፉ የነበሩት እንደ ስብሃት አይነት ደግሞ ያዲስ አበባ ተረቶች ብሎ አመለጡ እንደውም ስብሃት መግለጫ ተሰጥቶት ነበር ማስፈራሪያ ትረስ መጻፍ የለም ዘመኑ ያቢዎት ነው ብሎ ማለት ነው እና ያዲስ አበባ ተረቶች ይያለም ይጽፉ ልክ በፊት የነበሩን ምንወክስበት ጉዳይ ነው አሁን ተመልሶ የሚመጣው በይበልጥ በራስ አነሳሽነትም ሆነ በፖለቲካ ሰዎች ግፊትም ቢሆን ልቦለድ ልቦለድ ይጻፍ ከተባለ ሁሉ ግዜም ሳይለይ ይሆንና አስቸጋሪ ይሆናል እንኳን ልቦለድ ታሪክ ራሱ በእኛ የገድል አጻጻፍ ውስጥ እኮ የገድል ሰዎች ሳይሞቱ ገድል አይጻፍላቸው የሚባል መጨረሻቸው ታውቆ ምን አልባት ገድሉ ከተጻፈ በኋላ ዞዩ ተቀይሮ እንደሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይሆናል በዛቹ በወቅቷ ጉዳይ ላይ ባይጻፍ ነው ጥሩ የሚሆነው ታሪክም ጭምር ቢሆን የአጼ ሚኒሊክ ታሪክ ጻፊ ጻፊ ተዛዝ ገብረ ጻፊ ተዛዝ ገብረ ስላሴ እንደሱ ታሪክ እንዲጽፉ በሚኒሊክ ተጠየቁ አሉ ሲጠየቁ ቆይ ይለፉ ጉዳዩን ካለፉ በኋላ ሁሉንም አብረን አርገን እንደዚህ አርገን እንጽፋለን ሲል አሁን ይያሉ ላምበ ቦንጅ ጣፈው ቆሉ አጤ ሚኒሊክ እንደ ጽፎ ሲያመጡ ደሳላላቹ ሚኒሊክ ምክንያቱም ዘውቆች ብለው ራሳቸውን ጀጅ ላይ ያደርጉ ነው አይደል ጻፍ ከወይ ጻፍ ከ ያለ ጻፍ ያለ ሙክር ያለው ስንት ገጽ ስምንትም እና እስቲ ሙክረው ባሉና ዘው ላይ ያነቡ ሲሉ አ እዚህም ተደራርሰናል እንደ ግራፉት አሉ እና አስገረፈዋቸው ይባላል እንኳን ልቦለድ ታሪክም ቢሆን ጊዜ ያለው የሚጻፍበት ፍሩትፉልም የሆነበት ሰዓት ላይ አሁን እርግጥ ነው በዚህ ዘመን ውስጥ የሃፓ ታሪክ እየተጻፈ ነው እንደ አዲስ ያነበብ ነው ነው ካለፈ በኋላ አይደል ነገሩ ታሪክ ከሆነ በኋላ ነው ልቦለድ ሆኖ እየመጣ ያለው የዚህም ዘመን ልቦለድ ትንሽ ቢቆይና መልክ ቢይዝ አለዛ በጥብጥ ውስጥ አብሰርድ ሆኖ እና አልበርት ካሙ የሚጽፉት አይነት መደናገር ላይ መሰረት ያረጉ ልቦለዶችን መጻፍ ይቻላል ግን ጥርት ያለ አይደለም በየትኛው ወገን የትኛው እንደዚህ እንደዚህ ጥርት ባለ መንገድ ተከትሎ ለማምጣት ልቦለድ የአርት ስራዎች በሙሉ አስቸጋሪ ይሆናል ይስእል የሙዚቃውን የምንውን ባላቀም ልቦለድ ላይ ግን ትንሽ ተጽዕኖ ከባድ ይሆናል በየ ስለማስብ ነው ስነ ጽሁፍ ዘመኑን ተሻግሮም የስነ ጽሁፍ ውጤት መሆን አለበት ተመታይታለበት አንድ አንድ ቲያትሮችን ተመልከች ከተማ ውስጥ ሲታዩ የነበሩት በፊት አሁን በስድስት ወር ደስ ይያለ አሁን እና ያለን አይደል ደስ ይያለናይና የተወሰነ ሰዓት ላይ ሲደርስ ቀጥ ይላል ጥበብ ሆኖ መሸጋገር ያቀጣዋል ለምን ከዛኛው ጋር ኮኔክሽን የነበረ እለት እለት የምታረጋው ነገር በሙሉ አዙሮ በሙሽ አዙር ሲያመጡልሽ እየሳቅሽ ነው ያየሽው ያን ቲያትር አይደል ከዛ በኋላ መገናኛው መስመር ይቆረጣል ስለዚህ ቲያትር መሆኑ ያበቃል አርት መሆኑ ያበቃል ወደዛ ለመሸጋገር አስቸጋሪ ይሆናል ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ቀልድ ወይም ሳታይሩን ምኑን ምኑን ከስር በፉትኑት ልት እንዲ ያኔ በዚህ ጊዜ እንዲ ስለ ተደረገ ለዚህኛው ማሳያ ነው ይያልሽ ልትጽፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ አርት መሆኑና መግባቢያ መንገዱም ራሱ ከዘመን አልፎ ለመታየት አስቸጋሪ ይሆናል ተብሎ ስለማስብ ነው በኔ ነው የኔ የኔ አቋም ነው በዛች ሰዓት ላይ እንደ ጸጋይ ግብረ መድህን ቲያትር አድርጎ እዛው ላይ የሚወደድለት ሰዋል አሁ በስድስት ወር ብቻ አይደለም አሁ ወይም ፐፑን ስትመለከቱ በሰው በ83 ላይ ይታየ የነበረው ያ አራጋው ቢ ቢ አራጋው ምናምን የሚባለውን ያ እንትን የሚሆነውን ተመልከች ገንዘብ ኮዲም ኮዲም ለምስራት ሚሰራው ደላላ እንዴት ካራክተራይዝ እንዳደረገው ታያለሽ እኮ ጸጋይ ገብረ መድህን እሱ ፖለቲካን መሰረት ያደረገ ጸሐፊ ስለሆነ ነው ፖለቲካን መሰረት ያደረገ ገጣሚም ስለሆነ ጭምር ነው እዛው ፍላት ውስጥ ሆኖ ለመጻፍ አይቸገርም ግን ገለል ብሎ ለመመልከት የጊዜ ርዝማኔ ይጠይቃል ጥቂትም ቢሆን አለፈ ብሎ ለመመልከት እድል ይሰጣል አዎ ምን አልባት የመጀመሪያው ጥያቄ አሁን ብዙ ጊዜ በስልጣን ላይ ያሉ ፖለቲከኞች ልክ መንግስቱ ለማና ይሄ ስለ አረንጓዴው ዘመቻ ጻፍ የሚለው ጨዋታ በዚህም ደግሞ ባሳለፍነው ጊዜ ውስጥ ለማታዊ 
ቲያትር የሚለው ሐሳብ ተነስተው ነበር ይሄንን በሚመለከት ምናልባት አለማየው ያልከው ልክ ሊሆን ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ደረቁን ሳይንስ ስነ ጽሁፍ የበለጠ ለሰው ልጅ ቅርብ ያረጋዋል የሰው ልጅ ምንድነው እሱ የፖለቲካ አኒማል ነው አይደለም ይባለው ስለዚህ ፖለቲካውና ስነ ጽሁፍ የበለጠ ጥቃቅኖቹን ነገሮች ሁሉ በፖለቲካው ውስጥ ሊያሳይ ይችላል የሚለው ሐሳብ ሊዮናስ ላቀበለው ፈልጌ ነው ትክክል አሁን ይሄን አብራክን ይዘን ብንናገር አብራክ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነው መልጌታ ትምርት ቤት የራሱ ክሪቲካል ነው በቤርተኝ ናሽናሊዝም ላይ ሁሉም አይነት በርተኝነት ላይ የዚህ ኢትዮጵያዊነትም ጭምር የሚታረከበት መንገድ ሊተች ይችላል ወይ አፍሪካዊነት ወይ አውሮፓዊነት ይሄ በርተኝነት ዓለምን ያተራመሰ ያለው አሁን ያለው ትልቅ መተቸት ያለበት ጽንፍ የሄደ አሄን ህዝባን ትልቅ አረጋለሁ አሜሪካን ትልቅ አረጋለሁ አማራን ትልቅ አረጋለሁ ኦሮሞን ትልቅ አረጋለሁ እንግሊዝን ለብቻ ወስዳለሁ ስኮትላንድ ሚ የበርተኝነት መንፈስ ድጋሚ የተነሳ በዘመን ነው ስለዚህ ይሄንን መተቸት ይፈልጋል ቲዮሬቲካሊ ቲዮሪ ምንለው ነገር አለው አቅሙ አለው ንባቡ አለው ይሄንን ለህዝባዊ ለህزب ለሰፊ አምባቢያ በህزب በሚወደው መልኩ ለማቅረብ መሞከሩ ትልቅ ስራ ነው ለብዙ ሰዎችም እንደው መንገድም በደም ሊያሳይ ይችላል ቀደም እንዳልከው የተለያዩ ደራሲዎች ከዚህ በፊት በመሞከሩት መንገድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች እና ትንሽ የመጻፍ ሙከራ የሚያደርጉ ሰዎች በዚህ መንገድ ሊሄዱ ይችላሉ ግን አለማየው የሰጣው እንደሞ ተባብሮ የመስራት ከሌሎች ደራሲዎች ጋር የፖይቲክ ፓወር ባላቸው የዚህ የጠባቡና የቀኔው እጅና በእር ባላቸው ሰዎች ቢታሽ የተሻለ የተበበር ራስ ፖለቲካ ነው እኮ ይሄ አገርና ዓለምን የሚያምሰው ነገር ለመተቸት ክሪቲክ ለማድረግም ይሄ በእር ጥበብ ትልቅ ኃይላል ይሄ አንዱ ነው ስለዚህ ይሄ ሳይንስ ምንለው ነገር ካለ እሱ ለህዝባዊ ንባብ ማምጣት ያስፈልጋል ሁለተኛው ደራሲዎች የሚጽፉት ከዩኒቨርሲቲ ውጪ ያሉ ደራሲዎች ብዙ ጊዜም በትርፍ ጊዜም የሚጽፉ ደራሲዎች እና ጥሩ ጥበብ እጅ ያላቸው ሰዎች እንደ አለማየው አይነት ጻፊዎች ለማህበራዊ ሳይንስ ትልቅ ግባት ናቸው ለፖለቲካል ሳይንስ ለተለያየ ሶሻል ሳይንስ ለምንለው ያለ ደራሲዎች ምክንያቱም ሊተረሪ ኢማጂኔሽኑ በጣም 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 ወሰኝ ነው። ሁለት ኢትኖግራፊክ ሞመንት ይሰጣል። አንድን ለምሳሌ ያገዛዝን ሳጠና አንድ ሰው ቢያጠና ኢትኖግራፊክ ሞመንት ለማግኘት በየቤቱ ቤት መሄድ አቅሙ ችሎታም ላይ ኖሮ ይችላል። ይሄን ከማን ያገኛል? የስነ ጽሁፍ ስራዎች እና የጥበብ ስራዎች ይሄን ኢትኖግራፊክ ሞመንት ይፈጥሩለታል። ስለዚህ ለምሳሌ ምጥሩ ምሳሌ ፍቅር እስከ መቃብር ፍቅር እስከ መቃብር ወይም ጦቢያን የኢትዮጵያን አገረ መንግስት ስቴት ፎርሜሽን ስናጠና የጦቢያን የዋሃድና የጦቢያን ፍቅር ባላ እንደው ዶክተር ዮናስ አርማሱ ነፍሳቸው ነው ይማር እሳቸው ዴዘርቴሽን ላይ ይታያል አገረ መንግስት ሲመሰረትን በጦቢያ መሰረት የሞደን የዘመናዊ መንግስት መስራት በጦቢያ ውስጥ ኢትኖግራፊክ ሞመንቱን ያመጣላል ፍቅሩን ያመጣላል የሙስሊም የክርስቲያን ጋብቻውን እሱን እሱን ሁሉ ሲያመጣ ለማህበራዊ ሳይንስ ሰው ለፖለቲካል ሳይንስ ሰው ትልቅ ግባት ይሄን መጻፍ አገዛዘን ስር ሲተች አርቲክል ወደ ሳይንስ ሹ ወስዶ ነው ማለት ሊተራሪ ኢማጂኔሽኑ የዘስል ልቦለር ስራ ወደ ሳይንስ ደግሞ መልሶ ሰው የሆነ ዳይለክቲካል ንግግርና ውጪ ህወት አለ በሁለቱ ሁለቱ የተለያየ ማለት እኔ በስራዬ እንደዚህ አይነት ሞመንቶች ያልጻፍኩባቸው ጽፎች አሉ ስጽፍ ሁሌ ወደ አርቱ ዋሳሉ አመጣሉ ምክንያቱም ለላምባቢም ይስባሉ ስራውንም በጣም ሰብስታንሽል ለማድረግ ጠንካራ ለማድረግ የደራሲዎች ምናብ ጥሩ ግባታም ለሳይንስ ሳይንስ የሚባለው ነገር በጥቅስ ተቀምጣ ነው አነሳ እሺ በፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ እኮ ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዳደር ያስፈልጋታል ለሚሉ ምን ሐሳብ ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ አለ እኮ ግን አይዲዮሎጂውን እንዳለው ደዛ አልገለበጥም ለሱ ደግሞ ሌላ ጻፍ አይዲዮሎጂ አሁን ሙሉ ጌታ አረጋዊ ይሄን መጻፍ የተመለከተ አቋምህ ግለጽ ቢባል ከዚህ መጻፍ ውጪ አይሆንም ምክንያቱም ወደ ልብ ወለድነት አላሽጋገረው ሙሉ ሐሳብ ነው ልክ እንደ ሐዲስ አለማዩ ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዳደር ያስፈልጋታል ከተባለ ከዚህ ውስጥ ሊወስድ ነው የሚችለው እንጂ ሌላ ዛ ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ ያልተገለጠ ግን አቋማቸውን የሚገልጽ ሌላ ነገር ለመጻፍ አይችልም ያኛው ልብ ወለድ ሆኗል ትርክት ውስጥ ነው ሰብለወንጌል መሸሻ ሰብለወን ግል መሸሻና በዛ በፍቅር ውስጥ አድርጎ አልፎ ግራስ ይገባን ድረስ እስካሁን እኮ የጭብጡ ልክ አልታወቀ በፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ የፍቅር ነው የዘመን ነው ወይስ የአጼ ኃይለ ሥላሴን የሚተች ሥራ ነው የተሰራው ምንድነው የሚለው ነገር ሁሉ እስካሁን ያወዛገበ ነው አንዳንዱ የፍቅር ነው ይሏል አንዳንዱ አይደለም ያስተዳደር ነው ይሏል አንዳንዱ የዘመን አጼ ኃይለ ሥላሴን በነበሩበት ዘመን ተቸ የሚል ሰው አለ ሶስት ሰው ብታመጪ ሶስቱም ሌላ ሌላ ያቀርባሉ። ምክንያቱም ወደ ልብ ወለነት ተሸጋግሩ ዘመኑን አካባቢውን ሁኔታው ነው ያሳያል። የገበሬዎቹን አመጽ ስትመለከች ምንም ምንም ነው። ስለዚህ እዚህኛው መጽሐፍ ልክ በዚህ መንገድ ፍቅር እስከ መቃብር ያ1920ዎቹን አካባቢ ያሳየበትን ጉልበት እዚህኛው ዘመን ላይ ሊያሳይ ይገባ ነበር ነው። እዚህኛው ላይ የሱን አቋምና የሌለው የቲዮሪውን ጉዳይ ልክ ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዳደር ያስፈልጋታል ብለን سنጠይቀው ቢሰጠን ይሻል ነበር ነው። 
ልብ ውስጥ ባይገባ ብዙ ብዙ ፈላስፎች ብዙ ፖለቲሽንስ ይጽፋሉ ሁሉም ወለድ ሲጽፉ ግን ማውጣት ያቅታቸዋል ለምሳሌ አይንራንድ የጻፈችው ልብ ወለድ ስትመለከቺ who is jungle ትትልና 48 ገጽ ሙሉ ጆንገልትን ነው ተስተዋውቀው ፍልስፍኑ አምኑ 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 የት ይቅር ታሪኩ ሌላ ነው አይደል ግን የት አርገው ስለዚህ 48 ገጽ ሙሉ ጆንገልትን ያስተዋውቀች ፍልስፍናውን ምኑን ያሷ ፋስኔት የሚያረጋት መጻፍ ስላለባት ነው ልቦልድ መሆኑ አበቃ ያ ሷ የንራንድ የጻፈችው ሌላም ሳርተ የጻፋችው ልቦልድ ስትመለከቺ እንደውም እሱ ይሻላል አራት ግርግዳ ጣሪያ ያለው መስኮት በሬ ሌለው እንትን ይፈጥራል እሱ አሁን ለኤግዚስቴንሻሊዝም ጥሩ ተቃሚና ገላጭ ስለሆነ የሰው ልጅ ጻፈንታ ይሄ ነው በአራት ግርግዳዎች ውስጥ መስኮትና በር በሌለበት ጣሪያው በተከደነ ቤት ውስጥ መኖር አይደል ኤክስፒሪንስ ምናምን ምናምን ምትዩ ይለም እያንዳንዱ ሰው አራት ግርግዳ ስር ነው ያለው ለማለት ይመቻል ይሄም እንግዲህ ኢማጂን አድርጎታል ይሄ ምንድነው የምናብ አቅሙን ተጠቅሞ ነው ማለት ነው እዚህኛው ውስጥ ግን የምናብ አቅም አልገባም ለማለት ነው ወደፊት የሚሰራ ከሆነ የሚሰራ ከሆነ ምናብን መሰረት አድርጎ ቢሰራ የተሻለ ለሁሉ ዩኒቨርሳሊቲ ሚኖርዋል የሱንም አቋም የስነ 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 ሚለውን ለምን ለማለት እንዲያስቸግር ይበጀናል ነው ምን ምትጨምሩት ነገር አላችሁ መልካም ነባብ እንት እንደ ሙልጌታ አረጋዊ አብራክን ሰጥቶን ይሄን ይhall ስላነጋገረን በጣም እናመሰግነዋለን እናመሰግነዋለን አድማጮቻችን እንግዲህ ከኛ ጋር የነበሩት ደራሲ ዓለም አይዩ ገላጋይ ዶክተር ዮናስ አሽኔ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ የትምርት ክፍል ከኛ ጋር ነበር ሁለታችሁንም ከልባ መሰግናለሁ ሁለታችሁ ስለተገናኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኝሽልኛም አንተ ከኛ ጋር ስለነበራችሁና አመሰግናለሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ